No sé si se escucha muy bien porque ahora estoy grabando con la GoPro ya que comenzó a llover más fuerte Pero fíjense por el camino donde estoy pasando bastante angosto, lleno de ramas Futuros viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo estoy súper contenta y emocionada porque con todo este tema de la cuarentena, pues hace mucho tiempo que no teníamos una aventura juntos y hoy pues es el día. No estoy muy lejos de mi casa, estoy a tan solo unos 7 minuticos y nunca había venido para acá. Voy vía hacia Los Gavilanes, una aventura de montaña donde vamos a hacer rapel. Estamos en la semana de flexibilización aquí en Venezuela, así que estoy con un instructor que tiene el permiso para hacer aventuras al aire libre. Estamos en un grupo pequeño, yo tengo mi tapabocas y me quedé aquí atrás pues para poder hablar con ustedes porque con muchísima energía, aunque el tiempo está bastante nublado y bueno, si llueve va a ser más divertido aún, comenzamos este viajando con Vero después de la cuarentena o durante. <risa> Son 4 kilómetros aproximadamente hasta llegar a Los Gavilanes, pero les puedo decir que el camino, o por lo menos la mayoría del camino, es bastante plano, no hay alguna dificultad. Yo porque voy así súper rápido <risa> antes de que comience a llover más fuerte, pero creo que no hay ningún inconveniente que vengan poco a poco hasta con niños para que puedan disfrutar al llegar allá. Acabo de sentarme en una piedrita por aquí para grabarles y poder hablarles pausadamente porque mientras que voy caminando súper rápido, pues la respiración, esta señora que ha estado encerrada ya por tantos días. <risa> ya tenemos como una hora aproximadamente caminando, el camino muy suave, como les comenté, una que otra subidita, pero muy leve. Y yo creo que ya no debemos estar tan lejos porque ya estoy escuchando el río, hay bastantes mosquitos, así que espero llegar pronto a la cascada de los gavilanes y echarme un chapuzón. Como toda aventura, uno comienza arregladito y eso, y bueno, así ya vamos después de la lluvia, el sudor y todo eso. Aquí ya vemos la primera piscinita como para bañarse, pero estamos aproximadamente a un kilómetro hasta llegar a la cascada y poder hacer rapel. Esto me hace recordar demasiado este ambiente, esos programas que pasan de supervivencia. Estoy viendo dónde podría ser el refugio, cómo encendería el fuego porque todo está mojado. Pero se... Divertido. Si no me caigo no soy yo Ahorita hablándoles de supervivencias Que me gustaría quedarme aquí unos días Y me encuentro con un campamento Mira aquí está Salud ¿eh? Ellos son cerca de por acá de San Diego ¿Cuántos días tienen aquí? día que llegamos ayer nos vamos a quedar cuatro días por acá por, por la montaña en lo que tienen aquí qué rico se ve esto y ya van a hacer también unas arepitas ah, por aquí tienen tienen todos sus utensilios ustedes hacen trampa vale esto no es supervivencia así tan extrema Todavía no hemos llegado y yo estoy encantada, miren esto aquí, está bastante hondito a pesar de que ustedes lo ven así pequeño y me provoca quedarme aquí un buen rato, pero falta muy muy poco para llegar así que quiero ver la cascada de los gavilanes para descansar un ratico y a disfrutar. y media aproximadamente caminando con lluvia en todo ese lugar boscoso hemos llegado a la cascada de los gavilanes un espectáculo unos 30 metros de altura y desde la parte alta vamos a hacer rapel de verdad que me encanta y estoy súper contenta que después de tanto tiempo volver a compartir con ustedes una aventura de viajando con Verón Y ahora les presento a mi instructor, él es Jonathan y este Viajando con Vero realmente es Viajando con Jonathan hoy a Los Gavilanes, más de 20 años de experiencia como instructor de rapel y también rescatista de montaña. 
Bienvenidos, bienvenida Vero, gracias por estar aquí con nosotros, aquí en la Cascada de los Gavilanes, del municipio de La Cumaca. 30 metros de emoción, Jotas extremes siempre llevándolos a los mejores destinos. Nos vamos para allá arriba. Vamos. Ustedes saben demasiado que a mí me encanta la adrenalina, la aventura, los deportes extremos y tenía mucho tiempo sin hacer rapel, me encantó volver a hacerlo, esa experiencia increíble. Me disfrutó desde el momento que comenzamos el recorrido, el entorno con los árboles, toda la naturaleza, de verdad que es maravilloso, a mí, a mí me encanta. Y cuando estás en la parte alta, que son aproximadamente unos 30 metros, como les comenté al principio, y de repente volteas hacia abajo, uy, ese sustico que me da sin el estómago, a mí me encanta, yo lo amo, me fascina. Y bueno, hoy me siento súper bien poder compartir otra vez otra aventura. Vamos a esperar que todo esto de la pandemia termine para poder seguir viajando, poder seguir compartiendo aventuras por ahora al aire libre con todos ustedes. Miren esta belleza. Ustedes son tan amantes como yo de la naturaleza y se animaron a hacer este recorrido acá en el municipio de San Diego, en el estado de Carabobo. Yo les voy a dejar algunas recomendaciones para que tomen en cuenta. Primero, ropa cómoda y que sea de fácil secado, puede ser ropa de licra, de gimnasio, que es muy cómoda, traer gorra, visera, sombreros por el sol. Unos zapatos deportivos que sean cómodos porque es más o menos una hora y media, una hora y 45 minutos caminando y traer algún refrigerio que sea fácil de, de transportar, que no sea muy pesado para que se vengan cómodos, que es lo más importante y disfruten de todo el recorrido. Una vez más le digo, a mí me encantó, espero que a ustedes también, esperemos poder seguir haciendo más aventuras y que por supuesto ustedes estén allí acompañándome en cada Viajando con Vero. Les mando un beso grande, no olviden darle like, suscribirse, comentar y yo voy a estar respondiendo cada uno de sus mensajitos. Un beso grande.